Hay que decir que estamos a, ¿cuánto? Semanas sí. eh, de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo y también siempre a esta altura del año empezamos a hablar de manera reiterada de situaciones que tienen que ver con lo que es el buen uso o el uso responsable de la pirotecnia. Así es, y hablamos del de buen uso o uso responsable acerca de eh, adquirir productos claro. en lugares habilitados Tal cual. y esos productos que también estén habilitados. Eh, es por eso que bueno vamos a hablar sobre este tema y vamos a compartir la siguiente nota sobre Claro, porque cuestión. la directora de Bromatología de la Municipalidad de Resistencia, la señora Raquel Camors, nos contó que estuvieron realizando, comenzando a realizar operativos en eh, diferentes lugares. Ahora bien, a partir del mes de diciembre, uno ve permanentemente que en cada avenida, en cada barrio, hay un puestito callejero Así es. de venta. Eh, ¿Qué va a pasar con esa situación? Claro. Vamos a escuchar lo que en horas de esta mañana dijo a Somos Noticias la directora de Bromatología. Entonces trabajamos paralelamente con distintas áreas de la municipalidad y en este aspecto con la Dirección de Inspección Generales, que es quien se encarga de las cuestiones de seguridad. ¿Y por qué salimos juntos? Porque vienen aparejados kioscos que vienen y que, vi que venden este tipo de artículos también de pirotecnia. Entonces es muy importante que el ciudadano entienda la gravedad de la, de la situación de comprar estos productos en lugares que no están habilitados para tal fin, que pueden tener una contaminación cruzada si están expuestos en conjunto con el alimento. Entonces se está tratando de concientizar primero que nada y de pedir a los ciudadanos que vengan a hacernos a nosotros las denuncias que, para que podamos colaborar. Y también se está tratando de evitar esto con los comercios. Yo, vecino, ¿qué debo saber? ¿Cómo sé si un comercio vende pirotecnia de manera legal? Y bueno, eh, para eso tienen que estar habilitados para tal fin y se le puede exigir, cualquier ciudadano puede exigir las habilitaciones comerciales de los, para que estén exhibidas al público, justamente para eso está la habilitación y es la obligación del propietario del comercio tener exhibida su habilitación uh -huh, uh -huh. y los permisos. ¿Qué pasa con el tema de los barrios? Porque esta es una gran problemática, señora, digo, se instalan en cualquier esquina y venden la pirotecnia. ¿Cuentan con personal suficiente? ¿Cómo sigue todo esto? Y los operativos van a seguir. Es real lo que me comenta sobre los puestos en los barrios y los recursos por ahí nuestros humanos son un poquito, también en esta época de pandemia, complicados porque obviamente estamos trabajando con personal reducido, pero por eso justamente se empezó a trabajar desde antes y se va a estar llegando, a, si Dios quiere, a todos los barrios y a todos los comercios de este estilo. ¿Cuesta que la gente tome conciencia de la gravedad de comprar ¿O usar pirotecnia que no esté en buen estado? Creo que sí cuesta, pero también hay, hay diversos eh, motivos que hoy en día hacen a que la gente también haya disminuido del consumo de esto. Creo que años anteriores había, lo habrán visto o lo habrán notado, ha disminuido bastante esta situación con las prohibiciones, pero sigue siendo algo que el ciudadano lo utiliza para un festejo. Así que estamos en, en esa lucha y en esa pelea, pero bueno, vamos, vamos avanzando. La última y en forma sintética. Usted dijo de... Lo importante es que el vecino denuncie. ¿A dónde puede denunciar? Lo puede denunciar a la central de la Municipalidad de Resistencias o lo puede denunciar a Bromatología o Inspección General. Si quieren el número de Bromatología se lo puedo dar, que es 4458-257 y estamos ubicados en Ameguín 820.